Entonces somos listos ahora a continuar nuestro curso de programación en PHP. Y ahora vamos a aprender comandos de la consola de MySQL. Porque si queremos escribir uh, comandos en PHP para acceder a bases de datos en MySQL o actualmente estamos usando MariaDB, pero la versión de MariaDB que tengo es totalmente uh, compatible con el uh, MySQL. Uh, debemos conocer cómo manejar MySQL en el modo de la consola. Entonces vamos al wiki, puede ir directamente a wiki.cabal.mx o sobre de la página web de Linux Cabal y vamos en cursos y vamos a curso básico de PHP y pienso que estamos en capítulo 22 aquí, comandos de la consola y aquí tenemos mucho código para escribir oh, no. no, actualmente tenemos mucho código y yo no pienso que este código es ejecutable no sé, yo no recuerdo con mucho tiempo atrás ejecutarlo, vamos a ver ¿Qué pasa si ejecutamos este código? Oh, ok. Qué bueno. Entonces, código que está escrito para escribir código para enseñarte cómo manejar la consola. Y puedes estudiar el código si quieres, pero no es muy relevante de que tenemos. Entonces, vamos, antes de todo, irnos tal vez a la consola y vamos a abrir una nueva consola y vamos a enviarle abajo donde podemos usarle ¿Y qué ha visto la consola con control qué? ¿Perdón? la consola con control qué? Pues la consola estaba abierto en una ventana arriba o so me fui arriba en la consola le puse uh, shift control n por nuevo pero esta es parte de esta consola de que no sirve esta pienso por que console o otro depende de qué consola estás usando si usas uh, xterm esta no sirve o uh, cualquier pero yo esta, eh, pienso que esta es el que terminal está About. Pienso que es el Genome Terminal, sí. Y por el Genome Terminal, si estás usándole, el Shift Control N te da nada. Actualmente te da una nueva instancia, sí, tengo dos ahora. Pero yo quiero solo uno. Y tiene, tiene otro aquí. Ok. La primera cosa es que cuando instalamos a MySQL son algunas cosas que debemos conocer. MySQL tiene un archivo de configuración. Entonces si obtenemos derechos de root uh, ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi nombre? Y ven, vamos a diagonal etc. Vamos a ver que existe un archivo que se llama my.cnf. Es el archivo de configuración de MySQL. Y debe ver qué dice él. Porque como todos los otros demonios. Y MySQL es un servicio. Entonces tenemos un demonio para... Uh, 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 manejable con todos los demonios si no vemos cómo está de configurada puede ser cosas inseguros entonces por el cliente él dice que el cliente está uh, uh, 
está usando puerto 3306, que es el puerto de default. Puede cambiarle a otro puerto para obfiscarse, pero esto no es seguridad, porque en, ma en MAP y cualquier, ellos van a descubrir con esta que puerto está usando. Y si estás usando un socket, ¿dónde va a poner el socket? El demonio, MySQL D, él está usando, él tiene su data en var live MySQL, depende de su distribución, tal vez va a ponerle en otro lugar. Y él está usando a uh, 3306, él tiene, si estás usando sockets, él va a usar el socket, donde va a poner su PID, su process ID para matarle, para reiniciarle, quitarle, cualquier. Tiene algunas cosas a configurar que normalmente los defaults son buenos, pero aquí, Collation Server, este no es default. Si quieres guardar cosas en tu base, de, en tu tablas, en tu base de datos, y quieres guardarle con caracteres especiales como uh, asiento, acentos, y ñes, y schwas, o ¿cómo se llama el schwa en español? Se llama tildes. No, tilde es otro, pero tilde es también. también de, es puede... Uh, Puede poner en Collation Server UTF-8 Unicode y Character Set Server. Y el CI dice de insensible a mayúsculas o minúsculas, que es lo normal. Por ciertos campos puede ponerle a uh, sensible, como campos de contraseñas puede ponerle sensible pero normalmente es sin sensibilidad a mayúscula y minúscula y esta a mí me gusta a, a, a hacerle normalmente no está normalmente va a usar el default que es el lenguaje de Sue Suecia o sueca sí. pienso de 88 52 guión 1 59-1 y yo prefiero usar esta es necesario habilitarla si quieres otra cosa es a mí me gusta usar InnoDB esta es MariaDB pero al mismo tiempo él está en esta versión no es versión 10 él está en esta versión compatible con MySQL. Aquí, Skip Networking. Si vamos a poner el servidor web y el servidor MySQL en la misma máquina, no es necesario habilitar conexiones del TCP IP. Es más seguro aquí. No TCP IP, Skip Networking. No puede usar PHP MyAdmin de otros lugares, pero yo pienso que esta es una cosa muy inseguro. Debemos aprender cómo usar la consola por seguridad. Simlinks. No. No Simlinks. Tampoco es seguro. Este servidor ID cualquier, este se usa por replicación si quieres habilitar replicación. Y cuando vas a, replica, a habilitar replicación, son muchas diferentes maneras de replicar. Puede replicar por campo, por tabla, por base de datos, y cada uno tiene ramificaciones que pueden morderte. So, antes de habilitar replicación, debe aprender las diferentes uh, ramificaciones de las diferentes maneras a replicar. No vamos a jugar con la replicación en este curso. Es un curso básico. Pero vamos a habilitar InnoDB. Entonces, para hacerle, debemos habilitar las cosas de InnoDB. Y todo esto son default. 
con la excepción de él. Esto no es default. A mí me gusta él porque normalmente si vas a habilitar en ODB, que es una buena cosa habilitar si vas a usar tablas que tienen relaciones. No se soporta bien en MyISAM, que es el default. Pero en InnoDB se soporta bien relaciones. Si vas a ponerle, a mí me gusta este parámetro que no es default, que dice que por cada tabla que vamos a crear, él va a crear en pequeña InnoDB separada por esta tabla. Normalmente con InnoDB todas las tablas de todas las bases de datos de todo el sistema está en un archivo enorme que crece y aquí son cosas que dicen cómo va a crecerse dice aquí va a iniciarse con 10 megas y cada vez que es necesario va a agregar 10 megas más automáticamente pero todo en una solo archivo. Yo tengo miedo de esta. ¿Qué pasa si tiene un pequeño problema con este archivo? Vas a perder todas tus tablas en todas tus bases de datos. Buen suerte. A mí no me gusta. Entonces aquí dice que vamos a crear como my ISAM una, una carpeta por cada base de datos y en esta carpeta vamos a crear un InnoDB cada tabla. Dice los desarrolladores de InnoDB y la versión nueva y más eficiente de InnoDB de MariaDB que no tiene impacto grande este parámetro. No va a tardar tus lookups mucho. Insignífico, ellos dicen. Y él te da la habilidad que si tiene una corrupción de una tabla, solo esta tabla está corrup corruptada. Corrupida. Corrupida. Corrupta. Corrupta, corrupta corrupta. Solo esta tabla está corrompida. Corrompida. Sí, corrupta. Corrupta, corrompida. Corrompida. Sí, solo esta tabla, todos los otros sirven. Es más rápido a reparar, más rápido a checar, es más fácil a reparar porque es solo una tabla. So, pienso que esta es una cosa que debe agregar. No es en tu lista de cosas, debes saber que le existe para ponerle y yo pienso que es muy importante. Default care set. Tampoco es lo normal. Pero si vas a ponerle con InnoDB y vas a poner el collation server, pienso que esto es muy importante. Parámetros de MyISAM que no vamos a usar. So, Pienso que son... ¿Y dónde son los logs? Muy importante también. So, pienso que es muy importante a, antes de iniciarle, hacerle con esta. La otra cosa que es muy importante, la primera vez, es un comando que se llama MySQL Secure Installation. Y él va a darte la habilidad de asignar una contraseña por el superusuario. Él va a darte la habilidad a quitar uh, tablas abiertas a todo el mundo. Él va actualmente a uh, instalarle. Él va a darte la habilidad a quitar la habilidad a entrar como root, que es muy importante. ¿Quién es root? Ruta García, Ruth Hernández, Ruth Rodríguez. 
No, Ruth no está bienvenido en mi uh, Ino DB, en mi María DB, en mi uh, Maya SQL. Debe entrarte como un usuario de afuera. De la consola puede entrar como root, no es problema. Pero de afuera, uh -uh. no. Entonces son todo parte de MySQL Secure Installation. Pero mi MySQL está instalada. Entonces no vamos a <laughs> reconfigurarle. Pienso que son cosas muy importantes antes de iniciar a usar MySQL o MariaDB. ¿O qué es el otro? Es un tercer uh, persuasive o algo, yo no sé. Pero... Y la primera cosa que dice aquí, debemos entrar con MySQL menos P. En realidad, a la consola, con cualquier usuario no es necesario ser root. Porque el root de MySQL no es el root de la sistem del sistema. Es otro root. Totalmente diferente, es relevante quién es el root del sistema. Cualquier usuario como RRC, APRID, puede usarlo. Pero vamos a ir a... Bueno, actualmente, vamos a ver my sql menos p esta dice que cuando usamos menos p sin otro parámetro parámetros parámetros parámetros, parámetros que el usuario está root pero la consola está permitida sobre de ssh uh, sobre de uh, my como se llama php my admin o MySQL, admin o cualquier, no. Pero tiene este comando MySQL otro parámetro. Puede poner menos U y un usuario. Y menos uh, H y el nombre del sistema. Otro sistema afuera si quiere. Por default, cuando no tenemos en man, menos h, lo tenemos, es menos h localhost. Si no tenemos menos u, usuario nombre, es usuario root. Puede poner aquí la contraseña, muy mal idea. Puede ponerle, pero recuerdas que tenemos historia. Muy mal idea. Solamente menos p, él dice, oh, ok. El usuario es root, el sistema es localhost, y si estamos usando localhost por el sistema por default, va a usar sockets, no va a usar TH, AP, a TCP y P. Cuando el sistema está declarado por localhost, él usa sockets, no TCP y P. Entonces, es posible que no existe, él no está escuchando a puerto 3306. Y él no está. Entonces, porque vimos que tiene skip networking. Él no está escuchando a puerto 3306. No tiene TCP y IP esta instalación. Tiene socket. Solamente de local host. Entonces, ¿qué tenemos? Uh, oh, la contraseña. Y no está la misma contraseña de la contraseña de root. lo olvidé su contraseña entonces vamos a 
bien, so www. Oh, podemos enseñarte cómo recuperar la contraseña de tu sistema. Tal vez es una buena idea. Si quieres recuperar una, una contraseña perdida de tu MySQL, debe entrar en el sistema donde está instalada MySQL y manualmente con el MySQL D, el comando MySQL D, pero no está disponible por usuario normal, entonces debe obtener derechos de root. Y con derechos de root, ¿cuál es mi nombre? Uh, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, por él, MySQL, y él tiene MySQL D. Y usa MySQL D, no multi. Multi es otra cosa muy interesante, muy buena, pero no vamos a estudiarle ahora. MySQL D. Y pongo skip grant tables. Él dice, permíteme, oops, skip, no ship. Él dice, permíteme entrar sin autenticación, como el usuario root. Pero, olvidé, él es un demonio. Y él está disponible en esta consola. Y ahora la consola está abierta con el demonio y no podemos quitarle con menos C menos D, menos Z, entonces vamos a quitar la consola. Vamos a abrir otra consola. Vamos a poner esta consola abajo donde estamos trabajando. Vamos nosotros abajo en la nueva consola. En esta consola otra vez vamos a obtener derechos de root. Y con esta consola, con derechos de root, uh, vamos a PSAUX a ver que MySQL está corriendo. Entonces debemos, sí, mira, él está corriendo aquí. So debemos matarle. ¿Tiene esta instancia? Oh, no, es, no tiene esta instancia y esta instancia. Entonces, kill. 1934 y kill. 28046, ¿verdad? 28, oh, lo escribe mal. Y vamos a ver, no, tengo más. 29, vamos a kill 29, 459. Perdón. Vamos a kill 30, 203, y vamos a menos 9. Entonces, mátale. Él no quiere matar. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos otra vez a my SQL D menos menos skip grant tables y póngale en el fondo 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 hola sí con esta y en esta manera 
debe regresarnos a nuestro prom. Y aquí podemos poner el PS y mira, tenemos nuestro demonio. Entonces ahora my SQL menos P, no, no menos P, my SQL solamente sin contraseña debe, debe. ¿Por qué no? Control C. Sí, pero FG, ok. Control C. Pero no podemos, sabemos eso. Control Z, no. Y no debe. Él dice que tenemos un proceso que está. Tenemos un proceso. Yo no pienso. No. que es uno abajo de él vamos a no, es, es el solo y PSAUX aquí tiene MySQL MySQL pero el dueño dueño es MySQL SU otra vez A veces es difícil matarlo. Y P S A U X by to grab my S Q L. Oh, qué bueno. Solo uno ahora. Y oh, él dice que es my S Q L D, pero kill treinta nueve cuarenta cuatro. bien my SQL D ok kill 936 y no puede matarle menos kill all menos 9 my SQL es no es el D No, se reinicia. Yo no sé cómo decirle a matarse y no regresarse. ¿No se puede tener servicio? Tal vez. System CTL Stop MySQL punto MySQL D punto service. Ah. Qué bueno. Gracias a Jacobo. Qué bueno. Ok. Otra vez. MySQL de menos menos. Skip. Grant. Table. Y póngale en el fondo. Y multiplexes, bla, 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 re, bla, bla. Ok. Y puede ver aquí es por sockets. Y el MariaDB. Entonces, my SQL ahora, sin contraseña, sin nada, y somos root. Vamos a quitarnos, quit, y me voy a 
mostrarte el MySQL Secure Installation. Él dice, pongas el, la contraseña de root, no existe. Él dice, ¿quieres poner una contraseña de root? Sí, por favor. La nueva contraseña de root por este sistema. 1, 2, 3, 4. Ah, el usuario anónimo. Quítale. Permite root a entrar de afuera. No. Remueve el test database que es abierto a todo. No. Uh, oh, disculpa. Debe decir, sí, remuévele. Y reload privileges, sí. Ok. Después, para entrar, mysql-p. Sin otros parámetros como root, y él va a mandarte una contraseña. Y la nueva contraseña que le puse es... Uh, Y ya. Entonces, vamos a quitarnos ahora, después de recuperar la contraseña, vamos a poner a systemctl stop. Oh, pero no podemos porque no en el inicio. Entonces, vamos a psaux. Pipe to grep mysql. My SQL y tenemos el que está en el fondo. So vamos a matarle. Kill 3077 y él dice que él está listo y vamos a ver. Qué bueno, mira, no más. Y vamos a iniciar My SQL como normal. Her voice. <laughs> y vamos a ver con status o status. <laughs> y él dice aquí que bueno. So. Entonces. Es como recuperar una contraseña <risa> con MySQL. Debe ser root en el sistema donde está instalada MySQL y skip grant tables. Y te permite entrar y con él puedes reponerlo en cualquier manera que quieres. Puede poner de con comandos o cualquier. Entonces, vamos ahora a aprender un poco de cómo usar la consola. So, otra vez vamos a entrar MySQL menos P como estamos el primer usuario que está root y vamos a poner nuestra contraseña ahora que conocemos él dice sí, que bueno y estamos en MySQL y estamos root en MySQL. Oh, wow. Oh, María Debe. <risa> y la primera cosa que vamos a ver es cómo crear un base de datos. Usamos el comando create database my test 1. ¿Ok? Lo so vamos a crear. Y él dice, ok. Qué bueno. Después vamos a dar derechos a algunos usuarios para usarle. 
con este comando. Este comando a mí no me gusta, pero es la sola manera. Él dice grant para dar a quién? A todo. A todo. So, cualquier usuario que está permitida a entrar en el sistema, él tiene derechos a el base de datos MySQL punto asterisco y todas sus tablas. Es como dice a todos los tablas, el punto asterisco. Todas las tablas del base de datos MySQL. So, vamos a dar todos los derechos. Grant all. Todos los derechos a el base de datos My, uh, test, My test 1 a todas sus tablas. ¿A quién? A un usuario que se llama clase. Él va a crear el usuario que se llama clase. ¿Y de qué lugar puede poner, y vamos a poner nosotros, the local host? Entonces, no de afuera. Solamente local clase de local host. No otra clase, no clase de un sistema afuera. Mira cómo el usuario que estamos declarando está adentro de comillas y arroba y adentro de comillas de donde de local host so, solamente un usuario que se llama clase que es un usuario de MariaDB o MySQL no es un usuario necesariamente del sistema priv <coughs> él va a obtener todos los derechos que es una mentira casi todo casi todo por el base de datos MyTest1 a todas sus tablas. Es la parte que a mí no me gusta aquí. Identified by. Y donde él dice password. Él va a guardar esta contraseña encriptada en el base de datos, pero es necesario escribirle aquí en manera en clara. Y él tiene historia. A mí no me gusta esta, pero es dura la vida. Entonces, ahora él dice, ok. Tenemos un usuario que se llama clase. Que pueden entrar sobre the local host al base de datos MyTest1. Y todas sus tablas. Y tiene todos los derechos. Casi. Entonces, ahora tenemos el base de datos que creamos. Para usarle, usamos el comando use MySQL. Todos los comandos de la consola deben terminarse con punto coma. Y mira, él dice, base de datos está cambiando. Y aquí, donde él dijo anteriormente ninguna, ahora dice, ah, estamos usando, oh, MySQL. MySQL es un base de datos especial, que es el base de datos de MySQL, o MariaDB, donde él guarda los derechos de los usuarios. Y los usuarios, y los tablas, y los lugares, guarda todo en un base de datos que se llama MySQL. Es donde MySQL o MariaDB guarda todos los derechos. Entonces, con el comando select asterisco from user en el base de datos MySQL estamos diciendo que queremos ver todos los registros en la tabla 
que se llama user en el base de datos MySQL. Y vamos a ir, oh, tenemos mucho. Entonces, la primera cosa es en el base de datos que se llama user en la tabla uh, que se llama MySQL en la tabla que se llama user cada registro tiene todos los campos el campo de host el campo de user el campo de password el campo de todos los diferentes privilegios select priv insert priv update priv delete priv vas al baño priv muere priv todos los tiene todos sus privilegios y muchos, muchos otras cosas, mira y abajo tenemos un usuario root por el sistema localhost que tiene la contraseña no me va a decirte él está encriptada y él tiene, mira los privilegios, todo y grega, 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 hasta la fin donde tiene authentication string, plugin, y esto indica ceros. Entonces, root tiene todos los derechos a todos los bases de datos, a todos los tablas en todo este sistema si él entra sobre the local host o si él entra sobre the 127.0.0.1 tiene todos los derechos o si él entra sobre the esta es local host de IPv6 y nada más nada más si él entra de otro sistema él no puede no está permitida no está bienvenida solo de local host y las variaciones de local host y si actualmente pongamos la palabra local host sobre los sockets. Y mira, nuestro usuario nuevo, clase, sobre el localhost también. Pero no sobre el 127.001, no sobre el IPv6, sobre el localhost, la palabra que por automático es sobre los sockets. Tiene una contraseña. Mira, se encriptó la contraseña que pusimos. Y mira sus privilegios. No, 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 no. Ni uno que dice sí. Porque en esta tabla son los privilegios globales. Nuestro usuario clase... Él no tiene privilegios globales. Él tiene privilegios específicamente a ciertos bases de datos, a ciertas tablas, pero no globalmente. Entonces es porque dice aquí, no, 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 ah, 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 no, 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 vete. Él no tiene privilegios globales como root. Y no existe otro usuario en este sistema, mira. Son los solos usuarios que existen en todo el sistema. Entonces, ¿dónde son sus privilegios? No son aquí. Aquí él está... <coughs> Uh, one, no está bienvenido, gracias, hasta luego, baby.
pero aquí tenemos otra tabla que se llama db y en la tabla db vamos a ver que nuestro usuario clase va antes de todo en el base de datos db tenemos los campos que se llaman host, db, user y mira todos los privilegios y mira nuestro usuario clase está él tiene privilegios a el db my test 1 y él tiene sobre el local host y mira si 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 whoops es que te dijo casi todo casi todo no tiene el grant privilegio él no puede dar privilegios a otros muy importante porque el privilegio grant no está solamente a esta tabla es el privilegio global a todo no dale este privilegio a otros usuarios solo root y no da la contraseña de root a otros usuarios dale su usuario específico dale sus derechos específicos y no permite acceso a bases de datos y tablas con el usuario root muy mal convención no debe poner root por el usuario que va a acceder a una tabla no crea usuarios dale privilegios a los lugares específicamente donde deben trabajar y no dale el gran privilegio y root no debe usarse por ninguna razón para acceder a bases de datos sobre el código PHP ninguna es solamente de la consola para crear otros usuarios para regular otros usuarios para quitar usuarios que no están uh, uh, permitidas más para administrar MySQL y no administra MySQL sobre de PHP entonces tenemos nuestro usuario clase y él puede jugar con bases el base de datos MyTest1 sobre el local host y él no puede dar privilegios a otra persona pero todo más está permitido él puede destruir o crear o cambiar todo en MyTest1 Qué bueno entonces aquí vamos a salir exit porque como dice no usamos root so, salimos lo usamos el root para crear un usuario para darle privilegios restringidos donde deben hacerle y nada más y ahora salimos no más root es peligroso y ahora vamos a reentrar con un usuario clase menos p y no vamos a decir que sistema entonces localhost entonces usando sockets y menos p no vamos a escribir la contraseña puede 
pero puede cortar tus venos también, no es buena idea. No pongamos la contraseña y el sistema va a mandarle. ¿Y qué fue la contraseña? ¿Verdad? Oh, fue password sin mayúsculas. So. Y ya. Estamos otra vez en MariaDB o MySQL. Otra vez estamos como anteriormente. Pero ahora cuando pongamos Show Databases, él va a mostrarnos solamente los bases de datos donde tenemos acceso. Mira, no MySQL. ¿Recuerdas el base de datos MySQL? Sí. <laughs> pues este pendejo no tiene acceso a él. <laughs> oh, oh, él le muestra solamente los bases de datos donde tiene acceso. Él está un usuario restringido. Debe ser. Mira este comando, show tables. Show tables va a mostrar que no tenemos en base de datos seleccionada. Y él no va a mostrarte tablas en general. Él dice, ¿dónde quieres ver las tablas? Entonces, antes de decirle qué base de datos que usas, si le manda show tables, él va a decirte, ¿dónde? Entonces, vamos a decirle, ok, usa my test 1. Y él dice, ok, el base de datos está seleccionada, my test 1. Y ahora, si decimos, show tables, Otra vez, después de seleccionarle, o oh, puede usar tu flecha arriba, y es la parte que a mí no me gusta, porque si lo usa, mira, este usuario no fue el usuario que le puse derechos, pero él tiene historia. A mí no me gusta esta, y espero que a ellos van a cambiarle en una manera o tal vez es porque soy estúpido y yo no sé algo, tal vez algo va a enseñarme cómo a agregar un usuario y a poner una contraseña encriptada no a mostrar a todo el mundo porque mira es un usuario restringida puede ver la contraseña que Ruth asignó pero dura la vida Espero que es porque yo no sé cómo y eventualmente algo va a avisarme. ¡Mira, pendejo! Espero que sí. Entonces, ahora, después de seleccionar una base de datos, podemos otra vez poner show tables y ahora no nos da un error. No nos da un error. Él dice solamente vacío. Entonces, no existe tabla. No podemos mostrarte, pero no existe. Pero no es un error ahora. So vamos a crear una tabla. Oh, antes de esta, una cosa muy buena es to show create. Puede usar show create por bases de datos, por tablas por funciones, por muchas diferentes cosas. Muy bueno. Ahora vamos a ver Show Create Database My Test 1. Porque recuerdas, para crearle, lo pusimos solamente nosotros, Create Table, my, uh, Create Database My Test 1. Pero, 
mira en, en realidad lo puse yo create database le puse create database my test 1 default character set utf8 collation utf8 recuerdas los parámetros que habilitamos en my.conf son defaults cuando no ponemos nosotros cosas específicos él va a usar los defaults de my.cnf so, show create es muy bueno aquí show create database y vamos a ver más tarde show create tables vamos a ver, es muy bueno vamos a crear una tabla usando este comando entonces el comando create create que? una tabla table que se llama que? invent y con qué parámetros entonces la lista de parámetros aquí y aquí fin de comando los parámetros parámetros que vamos a poner en este caso vamos a crear campos el primer campo que vamos a crear es un campo que se llama id y para definir qué tipo de campo está id vamos a decir es un entero recuerdas que un entero es un número sin partes decimales negativo o positivo enorme muy grande entonces esperamos esta tabla va a ser muchos registros porque estamos usando un entero por cada registro tal vez si no esperamos a usar millones de registros podemos usar un tipo de campo recuerdas a la semana pasada lo vimos todos los dipo, uh, diferentes tipos tal vez podemos usar un entero más pequeño para optimizar aquí es un otro parámetro not no que dice no está permitida un registro en esta tabla que se llama invin que no tiene un campo id si su campo id no tiene valor él no va a guardarle eso es mandatorio not no dice mandatorio que ponemos un valor es necesario en cada tabla a <coughs> definir una llave primaria entonces vamos a definir este campo id por el uh, por la llave mandatorio primario por esta tabla es, defin, es mandatorio un de los campos que está definida por primary key cualquier pero uno tradicionalmente es algo que se llama un id de algún tipo o otro y tradicionalmente él está en campo auto increment que dice si no ponemos nosotros un valor él va a usar el valor anterior más uno él va a poner un valor automáticamente para nosotros y él va a asegurar que es uno más que el anterior entonces no duplicados es el fin de la definición de este campo pero queremos definir otros campos entonces coma dice fin de este campo pero más el siguiente campo que vamos a definir es un campo que se llama nombre en la tabla inven en el base de datos MyTest1 
Nombre es un campo de tipo varcar. Recuerdas que varcar es un campo muy bueno porque podemos decirle el máximo de caracteres que queremos hacer. Aquí 50, no más. Pero si ponemos 3, él va a guardar solo 3. Él no va a guardar 50. Entonces es muy bueno varcar para optimizar espacio en tu base de datos. Y tampoco es permitida, no está permitida valores vacíos. Él manda que si no ponemos un valor cuando queremos guardar un registro en esta tabla por el campo de nombre, él va a darte un error, él va a decirte dónde está el nombre. Yo quiero un nombre, es mandatorio, no null, mandatorio. Y aquí dice, fin de este registro, pero más, otro registro que se llama Descript. Descript es un registro de tipo text. Recuerdas que registros de tipo text son enormes y no son sensibles cuando queremos ordenarle a mayúsculas y minúsculas y podemos guardar uh, cosas binarias ¿recuerdas? So, tal vez no es una buena cosa pero es que vamos a hacer es enorme fin de esta y él no dice not null entonces no es mandatorio podemos guardar un registro en esta tabla invin sin una descripción sin descript puede ser null no es problema por este registro fin de registro pero vamos a guardar otros ¿Cómo? Vamos a guardar un registro que se llama precio. Y el registro precio es un float. Un float es más pequeño de un doble, ¿recuerdas? Y tiene partes decimales. Y puede ser menú, ma, uh, positivo o negativo. <risa> Pero mira, no null. Es mandatorio. Si guardan ustedes, un, o si quieren guardar un registro en la tabla Invin sin un precio, él no va a permitirte, va a decir, ¡Ah! ¿dónde es el precio? No me va a guardarle sin un precio. Tú me dijiste específicamente, cuando tú me creaste, que tú mandas un precio, entonces, ¿dónde es mi precio? Si no lo tiene, no va a guardarse, va a regresar en error. Y fin de registro y más, otro registro que se llama cantidad. Y esta cantidad es un entero. Entonces, mucho, es enorme. Y tampoco es, se permite el null. Y Ahora no tenemos un coma. Dice, es el último registro que vamos a definir por la tabla Inven en la el base de datos o la base de datos MySQL, uh, MyTest1. No coma. Y terminamos aquí la paréntesis que abrimos aquí para definir todos los diferentes campos y terminamos el registro en general. So, vamos a ponerle otra vez en Scarf and Bar for Silvio. Y so, puede verle cada uno 
Y esta indica que oh, esperamos por más porque tú ven cama. Esperamos por más porque vemos en cama. Y esperamos aquí al fin. Esperamos a terminar. Se, se termina aquí. Y cuando ponemos el último, dice, oh, ok. Y no nos da errores. Dice, ok. Entonces, ahora, si escribimos show tables, anteriormente, recuerdas, fue empty set. Pero ahora dice, oh, mira, tablas en el base de datos MyTest1 Inven. Tenemos una tabla. Qué bueno. Y mira el comando Describe Inven. Describe es muy bueno porque puede decirte cómo están creados y qué esperamos por todos los diferentes campos. Mira el campo ID, que es un entero de 11 dígitos o 10 con el negativo, es enorme, que no se permite null, que es la llave primaria, que tiene un default null, pero es auto increment. Entonces, si no enviamos un valor, él va a poner un valor. Auto increment. Auto increment dice, él va a ver qué fue el último, la última valor. El último valor, la valor, el sí, valor. El valor, él. El masculino. El último valor, y él va a incrementarle por uno y va a guardarle. Nombre, bar car, no se permite null, pero el default es null. Entonces, por default, él va a darte un error si no le da un registro. So, mira, es la definición que pongamos. Pero, ¿qué es más interesante? ¿Recuerdas el comando show create? Well, puede usar show create por tablas también. Y mira, él actualmente te muestra la, el comando que se usó para crear la tabla con todos los defaults de my.com. So mira, poco diferente. Create table in then. So esto es casi mismo. ID int. Y te muestra aquí cuántos dígitos. Not null auto increment. Casi mismo. Las cosas que están en... No está sensible en mayúsculas o minúsculas aquí por sus parámetros. Nombre el otro campo bar car 50. Pero mira, le puse de my.com usando UTF-8 Unicode no sensible a mayúsculas o minúsculas. Descript text otra vez de my con. Precio float cantidad int not null. Y después él tiene aquí, mira, id. Pero recuerdas cuando le creamos id. Lo pusimos id int not null primary key. Pero aquí no lo tiene. Porque él va a escribirle aquí primary key. Y él va a decir el campo id. So, se escribe un poco diferente esta. Y fin de campos. Y aquí otra vez de my.com my él dice que vamos a crearle sobre de InnoDB y vamos a usar 
el default care set UTF-8, si no decimos diferente, podemos decir diferente y él va a usar cualquier, dicen ustedes, pero por default, si no decimos UTF-8 y collate, entonces cuando tenemos en petición, él va a usar UTF-8 y va a ordenarse sin sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. So, show create tables, interesante. Te muestra cómo se crea la tabla, poco diferente, con todos los defaults de my.com. Interesante. Y finalmente vamos a poner un comando select asterisco de select es la manera que escribimos muéstrame decimos select es como decir muéstrame por favor muéstrame que aquí todo Vamos a ver más tarde que podemos ser más selectivos. Pero ahora decimos, muéstrame absolutamente todo. Oh, ok, ¿de dónde? From the inven. Y no es necesario decirle en qué base de datos, porque el base de datos seleccionada. My test 1. Y fin de el punto coma fin de comando. So dice, muéstrame por favor todos los valores de todos los campos, de todos los registros, muéstrame absolutamente todo en la tabla Inven. Él dice, ok, pero tenemos nada. Porque no creemos hasta aún, no creemos creamos a uh, registros creamos la tabla creamos el base de datos la base de datos base de datos es femenino <laughs> increíble a mí ok so preguntas hasta aún de el uso de MySQL sobre de la consola es importante conocerle porque no vamos a usar PHP para crear usuarios nuevos. No vamos a usar normalmente PHP para crear bases de datos nuevos. No vamos a usar PHP para cambiar derechos de usuarios normalmente. Administración normalmente va a ser por el usuario root, que espero que no mucha gente conoce, conocen a su, contra, su contraseña uno tal vez dos entonces para actualmente dar derechos y cualquier es necesario poner, conocerle y vamos a ver también que para usarle el base de datos sobre PHP para obtener datos es lo mismo de escribir cosas de la consola entonces es muy importante y cuando regresamos actualmente vamos a poner datos en nuestra tabla y vamos a ver otras maneras a manipularlo entonces hasta la semana que sigue gracias